ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിന്റെ പുതിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും ദാക്ഷായണി വേലായുധനെയും പറ്റിയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആരാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നും അതുപോലെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രാധാന്യവും എന്നും ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായി മാറിക്കാവുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരിയാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ അതായത് ഈ പ്രാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ധനമന്ത്രി ഐസക് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹം മികച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തകയ്ക്കായിട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് അതിന്റെ പേര് ദാക്ഷായണി വിലായുധൻ അവാർഡ് എന്നാണ് മികച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് വുമൺ എംപവർമെന്റ് ആരാണ് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അവർക്ക് നൽകുന്ന ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ അവാർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ആരാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളിയായ ദളിത് വനിതയാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൂന്ന് മലയാളി സ്ത്രീകളാണ് ഈ മൂന്ന് മലയാളി സ്ത്രീകളിൽ ആനി മസ്ക്രീൻ അമ്മു സോമിനാഥൻ പിന്നെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ മാത്രമാണ് ഒരു ദളിത് വനിതയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളിയായ ദളിത് വനിതയാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീയും ഇവരായിരുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീയും ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കൂൾ ഫൈനൽ പാസ്സാകുന്ന ആദ്യ പട്ടികജാതി വനിതയായിരുന്നു ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കൂൾ ഫൈനൽ തന്നെ പാസ്സാകുന്ന ആദ്യ പട്ടികജാതി വനിതയായിരുന്നു നമ്മുടെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ കേരളത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുന്ന ആദ്യ ദളിത് വനിതയാണ് നമ്മുടെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഇനി ദാക്ഷായണി വേലായുധിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് കായ വഴി ബോട്ട് യാത്ര നടത്തിയാണ് അന്നൊന്നും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ബോട്ടിൽ കയറാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മാറ് മറയ്ക്കാനും ഒന്നും അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ആ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുന്ന ആദ്യ ദളിത് വനിതയാണ് നമ്മുടെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊച്ചി നിയമസഭാ അംഗത്വം കിട്ടി അതായത് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് അങ്ങനെയാണ് നേരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊച്ചി നിയമസഭാ അംഗത്വം അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ അംഗമായി ഇനി പുലെ ടീച്ചർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതായത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നിട്ട് മദ്രാസിൽ പോയി ബി ബി എഡ് തുല്യമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ടീച്ചിങ് ജോബ് ടീച്ചിങ് ജോബ് അല്ല സോറി ടീച്ചിങ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഈ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി സമയത്ത് പുലെ ടീച്ചർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ടീച്ചറായിട്ട് വരുന്ന ദളിത് യുവതികൾ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ടും അതെല്ലാം സഹിച്ചാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആ ടീച്ചർ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടർന്നു അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് അടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് അടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ചു ഇനി കുടുംബമുണ്ട് കുടുംബം നല്ല പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളതാണ് വേലായുധനാണ് ഭർത്താവ് അദ്ദേഹവും ഒരു ലോക്സഭ അംഗമാണ് ദെൻ സഹോദരൻ കെ കെ മാധവൻ ലോക്സഭ അംഗമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ കേരളീയനായ കെ ആർ നാരായണൻ 